ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഹദീസ് കിച്ചൻ്റെ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വെള്ളപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിനാണ് ഇവിടെ അളവുകളൊക്കെ പറയണത് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പച്ചരി എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നുള്ള കണക്കിന് നിങ്ങൾ ഉഴുന്നെടുക്കണം ഏകദേശം മൂന്ന് ഒരു കൈപ്പിടി എന്നൊക്കെ പറയാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു നാല് മണിക്കൂർ മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം നല്ലവണ്ണം അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് ഇനി അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കുതിരാൻ വെച്ചതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് എൻ്റെ പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മുക്കാ ഗ്ലാസ് ചോറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന ചോറ് ഞാനൊരു ലോങ് ബസ്മതി റൈസിൻ്റെ ചോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കാ ഗ്ലാസ് മുതൽ അര ഗ്ലാസ് വരെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പകുതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന അളവുകൾ കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒന്നേകാ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളപ്പത്തിനാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു മാവാണല്ലോ ആവശ്യം അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നേ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഞാനത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഇനി അത് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള അരിയും കൂടി അരി ഉഴുന്നും കൂടിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് മുക്കാ ഗ്ലാസ് ചോറിന് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ആ ഗ്ലാസ് തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മാവ് അരച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ പരിപാടി ഇനി ഇത് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഈസ്റ്റും ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പുളിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം ഏഴ് മണിക്കൂർ മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ എന്തായാലും വെക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതിൽക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം ചൂടാവണം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുറ്റി എടുക്കണം കേട്ടോ വെള്ളം വല്ലച്ചെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാവ് അങ്ങോട്ട് വേവും കാരണം വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി നല്ല ചൂടുള്ള കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളപ്പത്തിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് വരാൻ തുടങ്ങും നന്നായിട്ട് ഹോൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ മൂടി വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് വന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ വെള്ളപ്പം പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളപ്പം വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ളപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറയേ ഇല്ല ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളപ്പങ്ങും നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റെടുക്കാം നല്ല ചൂടുണ്ടാവണം കേട്ടോ എപ്പോഴും ചട്ടി നമ്മൾ മാവ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളപ്പം ഒക്കെ ഒരു വിധമല്ലാതെ ചുറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ഈസ്റ്റ് ഇടാതെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല വെച്ചെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹദ്യൂസ് കിച്ചന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്